మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ పులి మేక ఎంత హ్యూజ్ బ్లాక్ బస్ట్ అయిందో వింటున్నాము రివ్యూస్లో చూస్తున్నాము జనాలు చెప్పటం నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే జీ ఫైవ్లో నేను టాప్ వన్లో ఆర్డర్లో వచ్చి నిలబడింది అది చాలా చాలా ప్రతి ఒక్కరికి కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ ఇప్పుడు జనరల్గా మన సినిమా మనం కష్టపడి ఎంతో మనం హార్డ్ వర్క్ చేసి ఓ సినిమా తీస్తాం రిలీజ్ అవ్వగానే మనకి ఎక్కడో లండన్లోనూ యుఎస్లోనూ ఎక్కడో నాలుగింటికి మనకి ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయి అవును ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్ట్రా యావరేజా బాగుందా బాగాలేదా మనకు తెలిసిపోద్ది ఆ తర్వాత మార్నింగ్ మన వాళ్ళందరూ నిద్ర లేసి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ షోకి వెళ్ళి మిగతా వాళ్ళందరూ రివ్యూస్ రాస్తారు సో మనకు ఒక సాయంత్రానికి సెటిల్ అవుద్ది ఇది మన పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ తీసేవాడు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఓటీటీలో వచ్చిన పులి మేక ఇంత హ్యూజ్ బ్లాక్ బస్టర్ అని నాకు నాకు తెలియడానికి టూ డేస్ పట్టింది మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది అది ఎలా మీకు దాన్ని ఎలా ఏ రోషోలో మీరు దీన్ని బ్లాక్ బస్టర్గా మీకు ఫస్ట్ డే మీకు మీ అందరికి రీచ్ అయింది అంటే ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ ఒకటి నాకు మనకి సినిమాకి ఏంటి ఫస్ట్ మనకి కొలమానం మన సెల్ ఫోన్ మనకు వచ్చే వాట్సాప్కి వచ్చే మెసేజెస్ సార్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఇది అది సినిమా తేడా కొడితే మనం ప్రతి ఫైవ్ మినిట్స్కి నేను చూసుకుంటూ ఇదేంటి ఫోన్ పనిచేస్తుందా సినిమా లేదా మళ్ళీ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయడం ఓ ఫోన్ పనిచేస్తుంది సినిమా పనిచేయలేదు థియేటర్లో అని కదా అది ఐ థింక్ సేమ్ థింగ్ అప్లైజ్ ఈవెన్ ఫర్ సిరీస్ అని నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే రిలీజ్ లక్కీ అంటే నాని యాక్చువల్ రాత్రి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అవ్వాల్సింది ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఎట్ ఎట్ నాని రిలీజ్ చేసాడు ఓకే సో పీక్ టైం అది ఓకే సో సిక్స్ అంటే సెవెన్కు ఎయిట్కి స్టార్ట్ అయిపోయి ఫస్ట్ మేము ఆల్రెడీ వాచ్ వాచింగ్ అప్పుడే వాచింగ్ యూఎస్లో కూడా యూఎస్లో ఎట్ నైన్ ఓ క్లాక్ వీ ఫినిష్ వా అరే అప్పుడే అంటే సిక్స్ స్టార్ట్ చేసి కనీసం త్రీ ఫోర్ అవర్స్ కదా అలా ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఎట్ ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్ మెసేజ్లు 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 ఇప్పటికి ఈ క్షణం కూడా ఎవ్రీ డే కనీసం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తున్నాయి సో నువ్వు అన్నట్టు థియేటర్ కలెక్షన్స్ ఓపెనింగ్స్ టికెట్లు దొరకట్లేదనో అది ఎలాగో బట్ సెల్ ఫోన్ ఎట్ మెసేజెస్ కామన్ ఓకే ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ కదా సార్ నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే వాళ్ళ తీరు వేరే మనం టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ గ్రాస్ అంటున్నాము టూ సెవెంటీ అంటే యా యా టూ సెవెంటీకి ఇంకా స్టిల్ కౌంటింగ్ ఇంకా కౌంట్ థియేటర్స్లో ఉంది సెవెంటీన్ థియేటర్స్ సో అలానే పులి మేక సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ వ్యూస్ మినిట్స్ వ్యూయింగ్ అంటే హ్యూజ్ హ్యూజ్ కదా హ్యూజ్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే నాకు తెలిసి అంటే హైయెస్ట్ ఎవర్ తెలుగు సిరీస్లో గ్రేట్ స్టాండర్డ్ సెట్ చేసింది గ్రేట్ గ్రేట్ అన్నది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ నైస్ ఫీలింగ్ కానీ మీ ఇద్దరి మీద నాకు మేజర్గా చిన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే సార్ మేజర్గా వాళ్ళు వాళ్ళు వదిలేస్తే మనం కలిసి వాళ్ళు తీరు వేరయ్యా జైల్లో కూసా పవర్ అన్ని కలిసి చేసాము నన్ను పక్కన పెట్టి వీరిద్దరు ఇది ఎలా చేశారు ఎందుకంటే అప్పుడు పాపం నువ్వు పీకల లోతుల్లో ఉన్నావు వాళ్ళు తీరు వీరయ్యలో మేము అప్పటికే చాలా తెలివిగా ఎస్కేప్ అయ్యారు అదా కాదు నేను పాపం దానికి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ గుర్తుంది నీకు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మనం వాళ్ళు తీరు వేరే ఆ మధ్యలో ఈ గ్యాప్లో కోవిడ్ టైంలో అసలు యాక్చువల్గా దీనికి పడింది దీని సీడ్ కోవిడ్ టైంలో లాక్డౌన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం కలిసి అందరం సో ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో అసలు బయటికి అవును అవును వెళితే లాటీలతో పిర్రల మీద పడుతూ పోలీసులు సెంట్రల్లో కదా సో ఆ టైంలో ఆ టైంలో నీకు గుర్తుందా మనకు గ్రూప్ ఉంది అవును ఇస్మార్ట్ ట్వంటీ టూ ఇస్మార్ట్ ట్వంటీ ఆ గ్రూప్లో ఓకే మనం సిరీస్ అలా చూసినవి హోల్ నైట్స్ మార్నింగ్ వరకు ఇలా మనం టూ అవర్స్ సినిమాకి కూర్చోబెట్టడానికి అంత కష్టపడతాం నాలుగు గంటలు విన్న కూర్చోబెట్టేసాడు మార్నింగ్ సిక్స్ అయ్యేది సెవెన్ ఓ క్లాక్ పడుకునేవాడిని ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ కు వన్ కో లేచి మళ్ళీ సీజన్ టూ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు అని చేసి ఓహో అంటే దానికి ఒక డిఫరెంట్ స్కిల్ కావాలి రైటింగ్ స్కిల్ అని అలా పుట్టిందే పులి మేక సో మీరు ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది కోవిడ్కి ఎస్ ఈ హ్యూజ్ బ్లాక్ బాస్ వెళ్ళగా మైనస్లో వచ్చే ప్రశ్నలు కూడా పోతాయి కొన్ని కరెక్ట్ సార్ ఇప్పుడు చిక్రి అడగాలి మా వాడిని నేను బాబా ఇప్పుడు సినిమా చేసేవ నువ్వు పంతం అలానే పవర్ కావచ్చు జైలో బుస్ కావచ్చు వాళ్ళు తెలివి వేరే స్క్రీన్ ప్లే డే వన్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉంటావు వర్కింగ్ సినిమాకి వర్క్ చేయటం ఓటీటీకి వర్క్ చేయటం ఏదైనా డిఫరెన్స్ గమనించావు నువ్వు డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎలాంటిది అంటే బడ్జెటా స్కేలింగా లేకపోతే 
రైటింగ్ లోను అడాప్ట్ చేసుకోవటం వల్ల రైటింగ్ లో ఆయన రాసినప్పుడు ఎపిసోడ్ వైజ్ నరేషన్ ఇచ్చారు సో ఆ రైటింగ్ లో కూడా ప్రతి ఎపిసోడ్ లో ఇప్పుడు మేము ఏదైతే చూసాం అలాంటి క్లిఫ్ హ్యాంగర్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఇమిడియట్ గా బింజ్ వాచ్ చేయాలి ఇలాంటి ముందే పేపర్ మీద ఉండాలి అంటే పడన ఉండాలి నాట్ ఆన్ ది ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీద వచ్చింది ఇక్కడ థియేటర్ లో నేను అనుకున్నా కదా మన థియేటర్ లో నీకు సినిమా నచ్చన నచ్చపోయిన టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టేసాం ఇక్కడ రిమోట్ ఉంటుంది ఇక్కడ రిమోట్ ఉంటుంది ఒక్క బటన్ చూస్తారు చూస్తారు ఏంటి టాప్ అక్కడ నొక్కేడ వెళ్ళిపోయింది ప్లాట్ఫామ్ లో బయటకు వస్తే చాలా వెబ్ సిరీస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ కమింగ్ టు ఆది నాకు మీ నాన్నగారు సాయి కుమార్ గారు చాలా చాలా అంటే ఒక సినిమా తర్వాత చాలా తక్కువ మందితో మనం ఫ్యామిలీ లాగా ఫీల్ అయ్యి మళ్ళీ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాం అలా జైల్లో కూసిన తర్వాత మళ్ళీ నాన్నగారితో నేను అన్నయ్య అన్నయ్య అని రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుతుంటాం నా ప్రతి సినిమాని ఆయన మెసేజ్ చేయటం నా ఇంట్లో చిన్న ఈవెంట్ ఉన్న ఆయన రావటం ఒకవేళ ఆయన ఊర్లో లేకపోయినా మిమ్మల్ని పంపించటం ఇలా చేస్తుంటారు చాలా చాలా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ నా ఫస్ట్ మనం మన థియేటర్ లో ఉన్న రోజు క్రాస్ రోడ్స్ లో వాళ్ళ తీరు వేరే నా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి సాయి కుమార్ గారి వెంటనే పెట్టేస్తాడు ఆయన ఆయనకి ఏ పాజిటివ్నెస్ వచ్చినా వెంటనే షేర్ చేయటం నేను ఇందాక చిక్రీతో కూడా అదే అంటున్నా చాలా తక్కువ మంది అలా గుడ్ ఉంటారని సో నీకు ఫస్ట్ టైం కోనా గారు పిచ్ చేసినప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలు చేస్తున్నావు అది నువ్వు ఇది కథ విని నువ్వు ఇమీడియట్ గా ఎస్ నేను చేయాలి అనుకున్నావా లేదా ఒక చక్రి పంతం ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ కోనా గారు కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ కి రైటర్ గా చేశారు ఇలా వీటికి నువ్వు అటెంప్ట్ అయ్యావా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ కంగ్రాచులేషన్ వాల్తేర్ వీరైనా తప్పే లేదు నేను ఫుల్లీ తీసేయండి ఎవరు తీసేయండి మీకు మీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే నాకు చిరంజీవి గారిని చాలా ఇష్టం సో నేను మళ్ళీ చిరంజీవి గారిని అంత ఎనర్జీతో ఒక అంటే ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఒక యంగ్స్టర్ ఎలా చేస్తారు అలా చేశారు అన్న అంత థర్టీ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ చూపించేశారు మీరు సో అందుకే అంత పెద్ద హిట్ అయింది సో దాని తర్వాత యా కోనా గారు అండి మెయిన్ రీజన్ ఫస్ట్ కోనా గారు చేసి నేను ఎన్ని రోజుల నుంచి వెయిటింగ్ కోనా గారితో చేయాలని అండ్ డాడీ కూడా వెయిటింగ్ సో ఫస్ట్ కోనా గారు నేను లేను డాడీకే ఫోన్ చేసి అక్కడ వరకు వచ్చారా ఫస్ట్ అప్పుడు లండన్ లో ఉన్నాడు ఓకే లండన్ లో ఉన్నాడు సరే నేను ఫస్ట్ వెళ్ళి సాయికి చెప్పేద్దామని వెళ్ళిపోయి ఇంటికి తను అనుకున్నాడు పాపం సినిమా అనుకున్నాడు వెళ్ళి అనుకున్నా వస్తున్నా వచ్చి 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 స్టోరీ చెప్పాలన్నా పైగా అవునా ఓకే 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 ఆది కోసం స్టోరీ చెప్పడం వస్తున్నాడు సినిమా లేకపోతే నా కోసం వస్తున్నాడేమో అని ఇలాగా రకరకాల ఇద్దరు యాక్టర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు మరి ఇంట్లో వెళ్ళి చెప్తే చెప్పాను అన్న ఆది కోసం నీ కోసం కాదన్న ఓకే డన్ సూపర్ చెప్పే అయితే అయితే సిరీస్ అన్న ఎందుకంటే నువ్వు అన్నావు కదా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ రియాక్షన్ ఏంటి సార్ సిరీస్ అనగానే హెడ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ చేస్తా ఉన్నాడు కదా అనగా అన్నాడు కోన అంటే మీ ఇప్పటిదాకా అయితే అనుకోలేదు తను సిరీస్ చెయ్యాలా వద్దా చెయ్యచ్చా అంటే అప్పుడు నేను చెప్పాను భయ్య చూస్తున్నావు కదా బాలీవుడ్ లో సైఫ్ అలీ ఖాన్ లో వీళ్ళు వాళ్ళు స్టార్స్ అందరూ దూకేస్తున్నారు ఇట్స్ ద టైమ్ ఇట్స్ ద టైమ్ రైట్ టైమ్ దే ద ప్యారల్ ఇండస్ట్రీ ఇది డెవలప్ అవుతుంది ఇట్స్ ద బిగినింగ్ సో ఇవన్నీ చెప్పి సో ఫస్ట్ సరే కథ బాగుంటే చేద్దాం అబ్బాయి ఇంక నువ్వేమీ కథ బాగుండాలి ఫస్ట్ విను అని ఫస్ట్ చెప్పంగానే తను ఎక్స్ట్రాడినరీ అని ఫీల్ అయ్యి అప్పుడు తనకి ఫోన్ చేస్తే తను లండన్ నుంచి ఫోన్ చేసాడు నాకు రాత్రి ఇలా చెప్పారు డాడీ చాలా బాగుందని నేను వచ్చిన తర్వాత వింటాను సార్ అని తను తను నాకు ఫోన్ చేశాడు రాత్రి నేను డాడీ నాకు ఫోన్లో మొత్తం చెప్పేశారు లైన్లా చెప్పేసారు మొత్తం లైన్లా చెప్పేసారు డాడీ అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయాను సో ఫామ్ అంటే కోసం వచ్చి మీ దగ్గరకు వచ్చి విన్నా అంతే అదే అన్న సో యా ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఇంకా అందరూ చేసేస్తున్నారు అవునవును ఇప్పుడు అవును సో ఇది ఒక ప్యారల్ ఇండస్ట్రీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పెద్దది చిన్నది అని ఏం లేదు కంటెంట్ బాగుంటే దాని రీచ్ ఇంకా దీనికి ఇంకా ఓటీటీకి రీచ్ ఎక్కువ ఉంది అలానే ఓటీటీలో కూడా వాడికి మీకు ఇంకా పెద్ద ఛాలెంజ్ ఈ ఓటీటీ వాళ్ళకి ఓపెన్ చేస్తే పేజ్ మొత్తం నిండిపోయి ఇంకో పేజ్ ఉంది అన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి వాటిని దాటి జీలోకి వెళ్ళి జీలో ఉన్న పులీ మేకని చూడాలి అంటే ఏదో ఎగ్జైట్ చేయబోతే చూడరు సో తర్వాత లావణ్య త్రిపాఠి గారు నేను మొన్న ప్రీ ప్రీ ట్రైలర్ లాంచ్ అప్పుడు ఒక మాట నన్ను మీకు గుర్తుందో మీరు కూడా నాస్టాలజీగా ఫీల్ అవుతుందని బాబు అంటారు యా మీరు లేరు అది ఆ రోజు లావణ్య నేను ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ చూశానంటే బలుపు ఆఫీస్ ఉండేది జూబ్లీస్ చిర
నార్మల్ గా వచ్చేది అంటే కార్నర్ బిల్డింగ్ మెట్లు ఇలా దిగంగానే ఉండేది లంచ్ సరిగ్గా చేసేది కాదు ఎప్పుడు మేము దిగుతున్నప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో ఒట్లే ఉండేది నేను మా గోపి బల్పు డైరెక్టర్ గోపి ఉంటున్నాడు కదా తనతో కూడా మనం కూడా ఎందుకు ఇలాంటి అంటే ఫోకస్ ఉండి ఇంత ఉండే ఒక ఏడీస్ ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు అంటే లేదు అమ్మాయి ఏడీ కాదు ఆ సినిమా హీరోయిన్ అన్నాడు ఒక హీరోయిన్ ఆఫీస్కి వచ్చి అంత హోంవర్క్ చేస్తుందా ఇంత డెడికేషన్ ఉంటుందా ఎవరు ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిద్దా అని పెద్ద క్వశ్చన్ అప్పటికి ఆ సినిమా టైటిల్ తెలీదు డైరెక్టర్ ఎవరో తెలియదు ఏమీ తెలియదు ఒక వ్యాక్యూమ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత థియేటర్కి ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు అందాల రాక్షసి దాంట్లో ఒక అమ్మాయి కంప్లీట్లీ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ అది సో ఎంత ఎనర్జీగా చేసిన ఆ రోజు నేను అనుకున్న ఓకే ఈ అమ్మాయి చాలా పెద్ద నియమ్కి రీచ్ అవుద్ది చాలా ఫోకస్డ్గా ఉంది ఏదో వచ్చి బయట ఊరు నుంచి వచ్చి తన రెమ్యూనేషన్ తీసుకొని చేసే అమ్మాయి కాదు గట్టిగా నిలబడి ఫైట్ చేస్తుంది అనుకున్నాను అలానే టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయిందంట సో సినిమాలతో పాటు ఇప్పుడు ఓటీటీలో అంటే ఒక హీరోయిన్ ఒక అమ్మాయికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉండే ఈ దీన్ని పిచ్ చేయటం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం ఈరోజు ఇంతమంది ఆ పోస్టర్ అలా చూసి ఒక కాపు అంటే లావణ్య త్రిపాఠి అనగా చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఉంటుంది చాలా అమాయకంగా గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ లాగా చిన్న సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ అలాంటిది ఒక పోలీస్ పవర్ఫుల్ త్వరగా పెళ్లి చేసేయండి నానా బ్యాచ్ కాంట్రాస్ట్ ఈ సినిమా ఈ సిరీస్ లో కిరణ్ ప్రభా అనే క్యారెక్టర్ ని ఎక్స్ట్రాడినరీగా యాక్ట్ చేశారు లావణ్య మీరు బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ యూ డిజర్వ్ యూ డిజర్వ్ మళ్ళీ వాళ్ళ తెరి వేరే కొచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను విన్నది ఏంటంటే జీ ఫైవ్లో చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ అవుతున్నారంట ఈ సిరీస్ చూడటానికి సో ఇంతకంటే ఒక బిగ్గెస్ట్ హిట్ అప్లాస్ ఇంకోటి ఏది ఉండదు యా సో బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మళ్ళీ మీ ఇద్దరికి నన్ను అడుగుతున్నారు సీజన్ టూ ఎప్పుడు అడుగు మీ బాబుని సో అలానే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తావో సీజన్ టూ అది ఆయన స్క్రిప్టింగ్ అని స్టార్ట్ చేస్తా సో జీ ఫైవ్ వాళ్ళు దగ్గర నుంచి కోనా గారు ఒక హ్యూజ్ బడ్జెట్ తీసుకొచ్చి నిన్ను ఆన్ బోర్డు దింపారు కదా ఎక్కడైనా సరే కోపం వచ్చిందా నీకు కోనా గారి మీద నాకు బడ్జెట్ నాకు ఏ రోజు కంప్లైంట్ చేయలేదు సార్ అది నాకు పెద్ద క్వశ్చన్ మరి అక్కడ కాదు తను నేను చెప్పాలి అది నాకు ఏదో రోజు కోనా గారు నువ్వు మాట్లాడు నన్ను సతాయిస్తున్నారు నాకు బడ్జెట్ ఇవ్వట్లేదు పాప అది కాదు తను తన్ తనకి ఇనిషియల్గా ఉండింది ఆ స్ట్రగుల్ ఇప్పుడు టూ అవర్స్ సినిమా పోయి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తీసుకో కనీసం వంద రోజులు అవునా కదా సినిమా అంటే అవును ఇది ఫార్టీ సిక్స్ డేస్ ఫోర్ అవర్స్ కంటెంట్ అబ్బా మరి ఆ పేస్ తన బిగినింగ్లో ఒడ్డున పడ్డ చేపలాగా ఏంటి నేను ఆమె చుట్టేస్తున్నానా పరిగెడుతున్నానా ఎట్ నన్ను తోస్తున్నారా ఇప్పుడు నా పేరు వస్తుందా రాదా ఇప్పుడు నేను ఇరిపోతాను ఇంటికి ఇలాగ ఇప్పుడు నేను నేను చే ఏమయ్యా నీకు వచ్చు క్రాఫ్ట్ నువ్వు చేసుకుంటే వెళ్ళిపో అంతే అని సో సినిమా చెక్కడానికి మనకి కుదరదు ఇక్కడ ఓకే అంటే మాకు పర్ డే ఎయిట్ మినిట్స్ అవుట్పుట్ డే ఈజ్ అ టార్గెట్ ఫైనల్ అవుట్ ఎడిట్ అవుట్పుట్ ఎడిటెడ్ అవుట్పుట్ ఓకే అంటే ఎయిట్ మినిట్స్ మినిమం రావాలి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ తీయాలి పర్ డే ఎయిట్ మినిట్స్ రావాల్సిందే ఎడిటెడ్ అవుట్పుట్ ఓకే సో అది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోకపోతే సిరీస్ వర్కౌట్ అవ్వదు అన్నది ప్లస్ ఫోర్ అవర్స్ కంటెంట్ ఇన్ ది గివెన్ బడ్జెట్ గివెన్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ విజర్నీ సో అది ఇనిషియల్గా ఒడ్డున పడ్డ చేపల గిలగల ఆడిపోయాడు పక్కన రమేష్ కోడరెక్టర్ వీళ్ళు వాళ్ళు అంత కరెక్ట్ అన్న కరెక్ట్ అన్న కరెక్ట్ అన్న కరెక్ట్ అన్న ఓకే ఏంటి అన్నిటికి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అంటుండే ఉండి నేను పక్కన ఆ టూ త్రీ డేస్ వన్ వీక్ అయిన తర్వాత ఆ కమా ఇప్పుడు అడుగు ఆ రండి రండి కమా ఏంటి ఆలస్యం అన్న గెలిపాడు చివరికి వచ్చాడు అప్పటికి అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడం అడాప్ట్ అయ్యి అది చేసుకోవడం ఒక డైరెక్ట్ రెస్పాన్స్ ఆప్షన్ కూడా లేదు మీలాంటి వాళ్ళు వేరే ఆప్షన్ లేదు రోల్ కెమెరా చెప్తూనే ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు టార్గెట్ మేమిద్దరం వాళ్ళతో వేరే సెట్కి వచ్చేవాడు కదా మేమిద్దరం పక్కన నుంచొని బాబీ గారు ఎంత వేస్ట్ చేస్తాడు ఏం చేస్తున్నాడు సార్ ఇది మనం ఒక ఎంత ఎంత మ్యాక్సిమం హాఫ్ డేలు తీసేవాడు కదా అంటున్నాడు అప్పుడే నువ్వు అయిపోయావు పూర్తిగా తర్వాత చక్రి మీ గురించి లావణ్య అండ్ అది మీ ఇద్దరి గురించి చాలా బాగా మాట్లాడాడు ఎందుకంటే మీ షూట్ అయిపోయిన వెంటనే వాడు ఉండేది ఇంట్లో కన్నా మా దగ్గర ఎక్కువ మీ ఇద్దరం ఓన్లీ పనుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడే మేము మేము ఓన్లీ పనుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడే సపరేట్ అవుతాం పొద్దున్న లెగిస్తే 
ఫస్ట్ కార్యక్రమంగానే ఆడ మా ఆఫీస్కి వస్తే నేను మా ఆఫీస్కి వస్తే అక్కడి నుంచి ప్రపంచం మొత్తం మాట్లాడుకుంటాం చేయని సినిమాలు చేయబోతల సినిమాలు ప్రపంచం అన్ని కథలు మా దగ్గరే ఉంటాయి చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటాం సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ అవటం వల్ల నేను అడుగుతూ ఉండేవాడిని ఎలా ఉంది లావణ్యతో వర్క్ చేయటం ఆదితో వర్క్ చేయటం అంటే చాలా బాగా పాజిటివ్ చెప్పేవాడు అంటే తినైతే రోప్స్ లేకుండా డూప్స్ లేకుండా చేసేసేదంట ఏంట్రా గొడవ అమ్మాయిది అంటే బాక్సింగ్ ఏదైనా నేర్చుకున్నారా మీరు కిక్ బాక్సింగ్ వచ్చు and normal actually chinna pitunchi ante when i was 18 i have been working out all and all i am a very adventurous person a sports person so our side everything is telidu okay what they see is it is uh, you know fragile innocent ammai kaani in real life lo ala ala kaadu i am opposite to that so oh. first time i don't know how sir saw it i think even express nunchi akadi aa movie ne chesanu only for this because there is hockey and i like sports అండ్ కొత్త నేర్చుకు నేర్చుకు నేర్చుకోవాలి అందుకే చేశాను సో ఐ థింక్ దే హీ సా దట్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ మీ మేబీ దట్ మీ బాయ్స్ సైడ్ సో థ్యాంక్స్ టు హిమ్ అండ్ ఐ గాట్ దిస్ డిఫరెంట్ రోల్ నైస్ అది నాన్నగారు చూసినప్పుడు ఈ సిరీస్ చూసేసి ఉంటారు కదా అది ఇప్పుడు ఇందాకే చూశాను చూసారా ఏమన్నా నీకు చెప్పాను కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఏమన్నా నాన్నగారు అది బాగా నచ్చింది నచ్చింది ఆ వెరీ గుడ్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఇందాకే మెసేజ్ చేశారు కాల్ చేశాను నేను ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ కాల్ లో ఉన్నాను అదే నా కాల్ ఇప్పుడు ఆ ఇప్పుడు ఎల్లి మాట్లాడాలి ఓ మమ్మీ చూసారు ముందే చూసారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ డేనే చూసారు మమ్మీ మమ్మీకి చాలా బాగా నచ్చింది గుడ్ సో ఫస్ట్ ఆ 2:00 కి స్టార్ట్ చేసింది ఫినిష్ చేసి ఫంటాస్టిక్ సర్ సీజన్ 2 ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సర్ సీజన్ 2 మన అడిగిన బడ్జెట్ రీఫే అడి ఇచ్చిన రోజు స్టార్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన డిమాండ్ వాళ్ళు ఇస్తారనే ఉందో నాకు సో ఇచ్చింది అండ్ ప్లస్ మెయిన్ ఏంటంటే ఐ కెప్ట్ టూ త్రీ జిపే ఎందట టూ త్రీ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ ఫర్ సీజన్ టూ స్టోరీ రైటింగ్కి మనం డిస్కస్ చేద్దాము అదేంటంటే ఇప్పుడు దీని వచ్చే రెస్పాన్స్ బట్టి ఈ క్యారెక్టర్స్ మీద వాళ్ళు దే ఓన్ లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇందులో సో ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడాలి ఇప్పుడు మనం సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ పిచ్చింగ్ ఉండాలి క్రిస్టల్ పరంగా యాక్షన్ పరంగా డ్రామా పరంగా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి కదా దానికి టూ త్రీ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్న కథలోనే సో ఆ దాంట్లో ఏ రూట్కి వెళ్తే మోర్ ఎక్సైటింగ్ మోర్ సాటిస్ఫైయింగ్ వన్ కన్నా టూ బాగుందిరా ఇప్పుడు జనరల్గా చూస్తే మనం పార్ట్ వన్ కన్నా పార్ట్ టూ వస్తుంటాయి పెద్ద ఛాలెంజ్ టూలు పెద్ద సక్సెస్ అవ్వవు ఎందుకంటే అది దాటి ఉండాలి మించి మోర్ ఛాలెంజింగ్ అఫ్కోర్స్ అది ఈసారి బాబిన్ కూడా ఇందులోకి లాగి రెమ్యూనరేషన్ జీ ఫైవ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ మాడుకుంటారు వాళ్ళు అయితే ఓకే డైరెక్ట్ అది ఇప్పుడు చాలా పెద్దగా సౌండ్ ఫుల్ గా మాట్లాడతారు సార్ దాన్ని లోవాల్ చేస్తారు కాబట్టి సరే జోక్స్ ఎపార్ట్ సార్ సినిమాకి ఓటీటీకి రైటింగ్ ఏంటి సార్ ఏది ఈజీ మనకి అంటే మనకి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫిల్మ్ ఒక ఇంట్రోల్ బ్లాక్ ఉంటుంది ఒక బ్యాంగ్ ఉంటుంది ఒక ఫ్లాష్ బ్యాగ్ ఏదో కమర్షియల్ ఫ్లాష్ బ్యాగ్ ఉంటుంది ఒక కంక్లూజన్ ఉంటుంది బట్ ఓటీటీ నేను చూసిన దాని ప్రకారం ప్రతి ఎపిసోడ్కి ఒక క్లిఫ్ ఒక ఎండింగ్ ఉండాలి ఎపిసోడ్ ఇమీడియట్గా మనం బింజ్ వాచ్ చేయడానికి ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అలానే సీజన్ టూ లాంటిది ఉంటే కనుక ఎండింగ్ మళ్ళీ దాంట్లో సాలిడ్ క్లిఫ్ టోటల్ ఎపిసోడ్కి ఒక ఏ సీజన్కి ఒక క్లిఫ్ ఉండాలి అవును సో ఏది కష్టం అనిపించింది మీకు డెఫినెట్లీ ఓటీటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎవ్రీ థర్టీ మినిట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి మిడ్ పాయింట్ చాలా హై హైయెస్ట్ పాయింట్ అయి ఉండాలి అమ్మ ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళతో వేరే వచ్చినప్పటికి ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ గురించి లాస్ట్ నా తెలిసి నా తెలిసి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో వచ్చిన సినిమాల్లో బిగ్గెస్ట్ అప్లాజ్ వచ్చిన ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ వాళ్ళతో వేరే అది హై దానికి అసలు ఎన్ని రకాలు ఎన్ని వందలు ఎన్ని సిట్టింగ్ చేసి ఎన్ని సిట్టింగ్ చేసి ఉంటాం ఎంత హోంవర్క్ చేసి ఉంటాము ఇంటర్వల్ బ్లాక్కే మనకి అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ అయి ఉంటాయి డిస్కషన్ ఒక పాతిక ముప్పై ఇంటర్వ్యూలు డిజైన్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది ఇది వచ్చింది అలాగా మనకి వన్ అవర్ బట్ ఇది అట్లా కాదు ఓటీటీ ఎవ్రీ థర్టీ మినిట్స్కి అంత హై రావాలి రావాలి ఆమె లేకపోతే వాట్ బింజ్ వాచ్ చేయడు ఆ తర్వాత చూద్దాం లే తర్వాత ఇప్పుడు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు చూద్దాం ఆ తర్వాత అది అతను హుక్ చేసుకుని లాక్కుంటా ఎయిట్ నాలుగు గంటలు లాగాలి అతన్ని అతని అటెన్షన్ని లిటరల్గా చేయి పట్టుకుని వదలకుండా తీసుకెళ్ళాలి లాస్ట్ వరకు సో అది ఒకటి డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ సినిమా ఈజ్ అ డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ రెండు బోత్ ఆ ఛాలెంజింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ నాకు అనిపించింది ఫస్ట్ ఒకటి ఫస్ట్
మనకి ఎక్స్ట్రాడినరీ అడ్వకేషన్స్ బడ్జెట్స్ స్టార్ కమెడియన్స్ ఇందులో అవే ఉండవు కథతోనే లాగాలి స్క్రీన్ ప్లేతోనే లాగాలి అతను అటెన్షన్ గ్రాప్ చేయాలి పులి మేకలో నువ్వు తీస్తున్నప్పుడు కోనగారు చెప్పినప్పుడు కాకుండా మనం విన్నప్పుడు కాకుండా మనం తీస్తున్నప్పుడు స్పాట్లో కొన్ని కొన్ని మనకు తెలియకుండానే యాక్టర్ సైడ్ నుంచి ఆ మ్యాజిక్ క్రియేట్ అవుతుంది ఒక మ్యాజిక్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అది నేను ఈ సినిమాకి చాలా చాలా విట్నెస్ చేసి మీ మీ ఇద్దరు చెప్తుండేవాడు ఇమీడియట్ గా లొకేషన్ నుంచే ఇది పని అయిపోయింది సార్ రవితేజ గారి డెత్ సీన్ పని అయిపోయింది నాకు కలం నీళ్ళు వస్తున్నాయి వితౌట్ ఆర్ఆర్ అలా పులి మేకలో కోనగారు చెప్పినప్పుడు దానికన్నా నువ్వు తీస్తున్నప్పుడు ఆ మ్యాజికల్ ఏదైనా అనిపించిందా అలా అనిపించింది నాకు ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ ఎండ్ లో ట్విస్ట్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో తీసినప్పుడు అర్థమైంది తీస్తున్నప్పుడు అది కమ్స్ టు మీట్ లోన్య సీన్ ఆ సీన్ ఆ సీన్ లో మేజర్ ట్విస్ట్ రివీలింగ్ ఉంటుంది ఆ సీన్ తీస్తున్నప్పుడు ఒక మ్యాజిక్ దాన్ని చెక్కి దాని డీటెయిలింగ్ బాగా చేస్తే ఆ సీన్ చాలా తీస్తున్నప్పుడే తెలిసిపోయింది సీన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉండిపోతుంది అండి ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ మిడ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ కాబట్టి ఇది హ్యాస్ టు బి నెక్స్ట్ లెవెల్ అనిపించింది తీస్తున్నప్పుడే తెలిసిపోయింది ఈ రోజు అనోనమస్ రెస్పాన్స్ కూడా దానికి అనోనమస్ రెస్పాన్స్ కూడా వస్తుంది అలాగే సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ ఎపిసోడ్స్ లో వీళ్ళు ఒక ఐసోలేటెడ్ లొకేషన్స్ కి వాళ్ళని ఇంట్రాగేషన్ బంచ్ ఉంటుంది ఆ బంచ్ బంచ్ కూడా తీస్తున్నప్పుడు ఫంటాస్టిక్ గా వస్తుందండి లొకేషన్స్ దగ్గర నుంచి డైలాగ్స్ దగ్గర నుంచి యాక్టర్స్ లో నుంచి మూడ్ నుంచి అన్ని సెట్ అయిపోతాయి కరెక్ట్ బేబీ మీకు ఆ ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ అలా సెట్ అయి ఉండొచ్చు నేను కూడా రివ్యూస్ లో చదివాను చూసాను వింటున్నాను ఫస్ట్ త్రీ ఎపిసోడ్ ఒక పీక్స్ లో వెళ్తున్న టైమ్ లో ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ నుంచి మారిపోయింది గ్రాఫ్ ఇమీడియట్ గా అక్కడ దాకా కొంచెం మంది అయినా ఒక ఎపిసోడ్ చూసి వేరే పనులు చూసుకుని చూసులో ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ దాకా వచ్చిన వాడు మాత్రం ఇమీడియట్ గా మిగతా ఫోర్ ఎపిసోడ్ చూడకుండా ఎవడో లేడంట నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అందరు యునార్మస్ గా పులి మేక్ ని ఫోర్త్ నుంచి ఎండ్ వరకు చూసేసారు ఎండ్ తర్వాత సీజన్ టూ ఎప్పుడని అడుగుతున్నారు ఆ ఫోర్త్ సీజన్ నిజంగానే నువ్వు అనుకున్నట్టు ఆ మ్యాజిక్ క్రియేట్ అయింది అలా మీరు సార్ యాజ్ ఏ రైటర్ గా ఈ సిన్ ఈ సీజన్ కి మీరు రాసున్నప్పుడు ఇది మ్యాజిక్ క్రియేట్ అవుద్ది ఇంత యునార్మస్ పాజిటివ్నెస్ జనాల నుంచి వస్తుంది ఓటీటీలో కూడా నేను బ్లాక్ బాస్టర్ కొడతాను అనిపించిన ఎలిమెంట్ ఏ సార్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ మీకు బాగా నచ్చిందా లేదా ట్విస్ట్ ఏదన్నా మీరు బాగా ఓన్ చేసుకున్నారా ఆ సీను నేను నిన్ను కోరిలో క్లైమాక్స్ ఒకటి ఉంటుంది అవును అది ఇన్స్పిరేషన్ అవును నానికి లాస్ట్లో తన అమ్మాయి దగ్గర సమాధానం ఇంకా తిన్నా లైఫ్ రాదు అన్నప్పుడు అవునవును నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు అంటే దట్స్ పీక్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అలాగ బ్రదర్స్ మధ్యన ఒక కంక్లూజన్ నాకు నిన్న కూడా చాలామంది దాని విషయంలో ఒక డైలాగ్ చెప్తాడు అనమాట నువ్వు ఏం కావాలి డబ్బులు కావాలా ఇది కావాలా ఇది కావాలా ఫ్యామిలీ డిజోన్ చేసుకున్న ఒక అన్న సీతారాం శాస్త్రి గారు అబ్బాయి తను చేశారు అన్నాడు తను సిరి సిరి అందులో చని సో ప్రపంచం దృష్టిలో వాళ్ళు చనిపోయారని చెప్తుంటాడు అందరికీ వీళ్ళు నా ఫ్యామిలీ అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతుంటాడు వీళ్ళు నాకు అమ్మ నాన్న లేరు నా ఫ్యామిలీ అందరూ బస్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు అంటే వాళ్ళు ఒక ఎంబారస్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంటాడు హై సొసైటీకి వెళ్ళిపోయాడు వాడు వాడు జాబ్ వైజ్ అమెరికాకి వెళ్ళిపోయాడు ఫ్యామిలీయే లేదు వాళ్ళందరూ ఒక అప్పుడు వెళ్ళి కన్ఫ్రంట్ చేస్తాడు అన్నని ఆ సీన్ అప్పుడు నాకు లిటరల్గా టీయర్స్ వచ్చాయి చూసిన ప్రతిసారి ఐ నో దట్ ఇట్ వర్క్డ్ దట్ ఈస్ వన్ సీన్ రాసినప్పుడు అనిపించింది సార్ అది అనిపించింది ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యి అనిపించింది అది అలాగే లావణ్యది ఒక సీన్ ఉంటుంది తినకి గన్ పెడుతుంది తన పెయిన్ తను ఏంటంటే షీ తిని పాప సాయి చేస్తుంటాడు తన వల్ల ఒక ద్రోహం వీళ్ళు ఒకటి తీసుకొచ్చి ఇంట్రాగేట్ చేస్తుంటారు తను ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఎమోషనల్ అప్రోచ్ అనేటప్పుడు తను జాబ్ మర్చిపోద్ది అన్నీ మర్చిపోయి గన్ తీసి పెడుతుంది అదికే అది కిల్ అది చంపేస్తా అన్నట్టు ఎపిసోడ్లో ఎపిసోడ్ అవే కూడా లేదు ఈ షూ కూడా కిల్ అనే ఒక 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 ఇది తీసుకొచ్చింది హైట్ మూమెంట్ అతను ఎవరైనా అడిగితే నో అనేది పాపం ఇంక్లూడింగ్ ద ప్లాట్ఫామ్ నేను ఎవరు క్యాస్టింగ్ అంటే వాళ్ళే ఇంకా వాళ్ళు ఎవరైనా చేయని చెప్పారు ప్లస్ నేను కాల్ చేస్తే ఎక్కడో అక్కడ ఇప్పుడు ఎడ్లావణ్య ఎడ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆది ఎడ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిలిమ్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా సో వాళ్ళ వాళ్ళ ట్రస్ట్ ఏంటంటే ఓకే ఇతను ఏదో ఒక క్వాలిటీ ఏదో ఒక కొత్తదనం ఎట్ లేకపోతే మా దగ్గరికి రాడు అనే ఎక్కడో వ
ఓ గుడ్ విల్ ఉంది సో దే నాట్ సే నో నేను వెళితే నో చెప్పరు అన్న ఆ నమ్మకంతోనే నేను వెళ్ళే అలాగే అయ్యింది అలాగే ప్లాట్ఫామ్ కూడా జీ ఫైవ్ వాళ్ళు కూడా పాపం అంతే అనురాధ గారు ఎస్పెషల్లీ రాధా వీళ్ళందరూ నేను చెప్పంగానే నాకు వీళ్ళు కావాలి అలాగే సార్ మీ ఇష్టం అండ్ బడ్జెట్ ఈజ్ సెకండరీ అండ్ అమ్మాయి కూడా అంతే ఫస్ట్ సీ సైడ్ ఎస్ ఆ తర్వాత అన్నీ ఇంకా బికాస్ షీ హ్యాడ్ కాన్ఫిడెన్స్ టీమ్ మీద ఓకే ఐ విల్ నాట్ బి చీటెడ్ పోస్టర్ అయినా ఆ కాస్ట్యూమ్ అయినా ఆ ప్రాపర్టీ అయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మెట్లెక్కుతుంటే వాళ్ళతేరే వేరే నుంచి చిరంజీవి గారిది ఒక సిగరెట్ బీడీ పట్టుకొని ఫస్ట్ లుక్ పోస్ట్ అది స్టిల్ ఇవాళకి ఆఫీస్ లో అలానే ఉంది ఆ ఫోటో షూట్ చేసిన ఫస్ట్ చిరంజీవి గారి మీద నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ని ఫస్ట్ ఆ ఫోటో షూట్ చేసాం అది అలానే ఉంచేసా ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో చిరంజీవి గారి అన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను నా కళ్ళతో చూసిన పోస్టర్ అది ఇప్పుడు మెట్లెక్కి రోజు వెళ్తుంటే సినిమా రిలీజ్ అయిపోయి ఫిఫ్టీ డేస్ అయిపోయింది ఇంకా థియేటర్లో ఉంది ఆ ఆనందం ఇంకోలాగా ఉంటుంది అలా మీ అందరికి ఇప్పుడు పులి మేక మీరు రోడ్డు మీద అమీర్పేట వెళ్తుంటే నేను చూసే పెద్ద హోటింగ్ జీ ఫైవ్ వాళ్ళు ఇంత ఖర్చు పెట్టి నేను హోర్డింగ్స్ వేస్తారా అనిపించింది సోమాజీ గోడలో హోర్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఎయిర్పోర్ట్ వైపు హోర్డింగ్స్ ఉన్నాయి సో హిట్ అయిన తర్వాత వచ్చినప్పుడు వచ్చి ఆ చిన్న సంతృప్తి ఉంటుంది చూసారా అది మనం మాటల్లో వెలగట్టలేము కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పులి మేక జీ ఫైవ్లో వచ్చింది ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో రోజు చూస్తున్నాం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పులి ఎవరో మేక ఎవరో తెలుసుకోండి